本村信子さん、はい委員長、ただいま議題となりました、法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律案に対する修正案、および消費者契約法および独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、会派を代表して、その趣旨をご説明を申し上げます。統一教会側の悪質な献金の勧誘行為は、行為やいわゆる統一教会2世の方々を含む、その被害者の悲惨な実態が浮き彫りになっています。長年放置されてきたこの問題の一刻も早い解決は、まさに党派を超えて取り組むべき喫緊の課題ですしかし、政府提出の両法律案は、これまでの審議で明らかになったとおり、統一教会による悪質な献金勧誘行為の特徴である、いわゆるマインドコントロールに適切に対処できていないなど、被害者救済や被害の防止にとって極めて不十分です。そこで政府提出の法律案を、被害者救済などにつながる実行あるものとし、さらには見直し期間に家族や2世の方々の救済を検討することを進めるために、この 2, 2, 2本の修正案を提出した次第です。次に、2本の修正案の主な内容についてご説明を申し上げます。まず、法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律案に対する修正案について申し上げます。第1の修正項目は、法人等が寄付の勧誘を行うにあたっての配慮義務に関するものであります。政府提出の原案では、第3条として、法人等が寄付の勧誘を行うにあたって、個人の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄付をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすること等、道場、覚悟に掲げられた事項に配慮しなければならないとの旨の規定が設けられていますが、このような悪質な行為は、配慮義務などにとどめるべきではなく、端的に禁止をするべきです。本修正案では、この規定を禁止規定に修正することとしております。また、この禁止,禁止規定の施行に関し、必要と認められる場合には、法人等に対し、寄付の勧誘に関する業務の状況に関して、必要な報告を求めることができるようにするとともに、禁止規定に違反する場合のうち、一定の場合には、勧告、命令の措置を取ることができるようにすることとの修正をしております。第2の修正項目として、生命保険契約の解除により、寄付のための資金調達をするよう要求することが禁止されることが明らかにすると、ことを明らかにするとともに、寄付のために処分を要求することが禁止される財産の範囲を拡大し、個人等の生活を維持するために必要な財産が含まれるよう修正することといたしております。第3の修正項目は、寄付の意思表示の取り消し権です。まず、法人等が寄付の勧誘をするに際して、寄付の勧誘を行う法人等を特定するに足りる事項を告げないこと等により、個人が誤認をした場合は、これによってなされた寄付の意思表示を取り消すことができることといたしました。次に、個人を寄付をするか否かについて、適切な判断をすることが困難な状態に陥らせ、または個人がそのような状態に陥っていることに乗じ、寄付の勧誘をしてはならないとの規定を規定に違反して、寄付の勧誘が行われた場合にも、これによってなされた寄付の意思表示を取り消すことができるようにするとともに、この取り消し権については、時効の特例を定める第9条の規定の対象から除き、民法の規定どおり、追認をすることができるときから5年、行為のときから20年に慎重する修正を行っております。第4の修正項目としてこの法律の規定について、検討につき、この法律の施行後、3年をめどとする部分を改め、1年をめどに改める修正もしております。続いて、消費契約、消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案に対する修正案ですが、本修正案は、先ほど1本目の修正案の中で申し上げた、個人を寄付、寄付をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥らせ、また個人がそのような状態に陥っていることに乗じ、寄付の勧誘をした場合の取り消し権と同様の規定を消費者契約法の中に盛り込むことを主な内容とするものです。なお、両修正案につきましては、いずれも以上の修正に伴って生ずる条文整理等所要の規定の整備を行うこととしております。以上であります。
、何とぞ委員各位のご賛同をお願い申し上げます。私は日本共産党を代表して、消費者契約法等一部改正案に賛成、法人等による寄付の不当な勧誘の防止等に関する法律案に対し、反対の討論を行います。統一教会は、半世紀にわたり違法な霊感商法、高額献金で人々の財産を収奪し、一人一人の人生を壊すなど、被害を広げてきました。これを放置してきた政府の責任は重大です。被害者の救済、被害の根絶のための新法を作ることは、統一教会の癒着の徹底解明とともに、今国会の重要な責務です。新法に求められたのは、統一教会の被害の中心であるマインドコントロール下,に下で行われる献金を禁止する法律を作るかどうかでした。ところが、政府は、政府が提出した法案は極めて不十分です。昨日の参考人質疑で被害者救済に携わってきた河合康夫弁護士も、被害実態からすると不足しているところがいくつもあると指摘しました。この意見を受け止め、審議を尽くし、被害救済と再発防止のための実行あるものに修正するのが党委員会の責務ではありませんか。そのため、日本共産党は本日、朝の理事会で修正案を提出いたしました。第一にマインドコントロール下で献金した場合に適用する規制を設けることです。統一教会は高額献金を求めることも秘匿をして、正体を隠し、自由な意思決定ができない状態にし、協議の実践として献金などをさせます。信者は困惑せず、協議の革新、協議への革新、使命感から進んで寄付を行っているように見えるケースが少なくありません。また、この間の質疑の中で、政府案では、必要不可欠要件によって規制を逃れることが容易となってしまうのではないかとの指摘に答えられていません。第2に配慮義務、配慮義務規定全体を禁止規定にすることです。配慮義務として、寄付の勧誘が個人の自由な意思を抑圧し、適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすることや、正体を隠して寄付金の使途を誤解させることは当然禁止されるべきです。第3に法案では、統一教会信者の家族を救済することが困難です。債権者代位権の特例は、扶養家族の範囲で、無視力要件があるため、財産を取り戻せるケースは極めて限られています。さらには禁止される資金調達要求について、生命保険の解除など、生活の維持に重要な財産に広げるべきです。また、取消権の公式間は20年とするべきです。被害者や被害救済に取り組む弁護団、弁護団、統一教会2世の方々の声に応えていくためには、少なくとも我が党の修正案の実現が必要です。極めて不十分な法律をそのまま採決することは認められません。以上を指摘し、反対討論といたします。